ഹലോ അതെ എവിടെ ആ സ്ഥലം മനസ്സിലായി അരുവാ വളവൻ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതേ പുറപ്പെട്ടു അരുവാ വളവാണ് അപ്പൊ തിരക്കൂട്ടുന്ന പക്ഷേ സംഗതി പോസ്റ്റ് മാറ്റം കേസ് കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കാണോ എങ്ങാടാ എന്താ സാറേ എന്താ അപ്പു എവിടെടാ അപ്പു ദേവരാജ വേഷം കെട്ട് വേണ്ട നിന്റെ മാൻ അപ്പു അവൻ എവിടെന്നാ ചോദിച്ചത് എന്റെ കുടുംബകാര്യ ഇതിനിടെ കയറി മെഴുകാറുണ്ടല്ലോ മറ്റേ മോനെ കൊന്നുകളോ ഞാൻ അവൻ എന്തിനാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോ അവൻ എപ്പോഴാണ് വണ്ടി വന്ന് കയറി അറിയില്ല അവൻ പേടി ചോടിയോന്ന ലക്ഷണമുണ്ട് എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്താ സംഗതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞോ ഇല്ല അറിയണം അത് കണ്ടോ ആ ഒരു മുറിയിൽ മാത്രമേ വെട്ടുള്ളൂ അമ്മയും മോനും വെട്ടത്തിൽ നാം വളി ഇരുട്ടിലും അത് പോരെ കൂട്ടാ നിന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരനുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല മുത്തശ്ശനെ കൊന്നത് അച്ഛനല്ല ഇതൊന്നും നീ ഇന്ന് ചെയ്തതിന് എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അപ്പു അമ്മ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് എന്റെ എക്സ്ക്യൂസ് വേറെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു നിന്നെ ആര് നിന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛനല്ല പഠിപ്പിച്ചത് മുത്തശ്ശിയാണ് അമ്മ എന്തു പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശനെ കൊന്നത് രഘുമാമനാണെന്ന് യമാവനുണ്ട് അപ്പോ കള്ളം പറയരുത് വർഷങ്ങളായി അമ്മ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമായിക്കത്തിൽ സംസാരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ മുത്തശ്ശി കരയും മുത്തശ്ശി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ വലിയമ്മാൻ കേട്ടു ഞാൻ ചെന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചട്ടൻ അന്ന് മുത്തശ്ശിയെ കൊന്നേനെ അമ്മ അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല അമ്മ പണക്കാരിയല്ല പക്ഷെ എന്നെ കൊല്ലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാരും തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ ആണോ അമ്മ സത്യമാണെങ്കിൽ അമ്മ എങ്ങനെ അത് അറിഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അച്ഛൻ വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നോ അമ്മേ എന്റെ എന്നോട് മാത്രം ഇതുവരെയൊന്നും പറയാഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതം തകർന്നടിയുന്നത് അമ്മ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ കൂടുതൽ നാശത്തിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് ആണോ അച്ഛനെ ആണോ അമ്മേ 
വല്ലാത്തൊരു കാറ്റേ അതേ ഇഷ്ടം അമ്മയോടും നന്ദു നല്ല അമ്മയാണെന്ന് അപ്പുവിന് അറിയാം എന്നിട്ടും അമ്മ ദേവരാജനെ പിരിയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പു അതെന്താ അപ്പു ആലോചിക്കാത്ത ദേവരാജൻ ഒരു നല്ല അച്ഛനല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അവന്റെ പശ്ചാത്തലം നീ ഓർക്കണം ഓർഫനേജ് സെൻട്രൽ ജയിൽ ഗുണ്ടായിസം അടിപിടി ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ദേവരാജൻ നല്ലയാളായിരിക്കാം പക്ഷേ അമ്മയില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അത്ര ഒരാളോടെ താമസിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സേഫ് ആണോ അപ്പു ദേവരാജന്റെ പഴയ ഏതെങ്കിലും കേസുകൾ പൊങ്ങി വന്നു അവൻ വീണ്ടും ജയിലിലായാൽ മടങ്ങി വന്നാലും നന്ദു നിന്നെ സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ രഘു രഘു എതിർത്താൽ നന്ദു ഒരിക്കലും നിന്നെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല രഘുമാമൻ എന്നെ കൊന്നാലോ രഘുമാമൻ എന്നെ കൊല്ലും ഉറപ്പാ അമ്മ രക്ഷിക്കു എന്നെ അതോ ഞാനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്താലുടൻ ഫാദർ ഓടി വന്നെന്നെ രക്ഷിക്കോ അപ്പോ പ്രാന്ത് പറയാതെ അച്ഛൻ കേട്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇവൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കൊരു ഉപദേശം തരാനില്ലേ അച്ഛന് രഘുമാമന് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട എന്നൊരു ഉപദേശം നന്ന അമ്മ അതനുസരിക്കോ അപ്പു മതി ഇനി വന്നേ പറയട്ടെ വേണ്ട എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഫാദറെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതിയത് ഞാൻ അത്ര സീരിയസ് ആയി ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞതൊന്നും ഫാദർ വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പു വിളിച്ചിരുന്നോ അവനങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിളിക്കും ഇന്നലെ വിളിച്ചിരുന്നോ വിളിച്ചെന്നേ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ തന്നെ നന്ദു ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പുവിനെ പോലെ ലേശം മദർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾ അമ്മയ്ക്കും തനിക്കുമിടയിൽ മറ്റൊരു പുരുഷനെ അംഗീകരിക്കില്ല ചില കുഞ്ഞുങ്ങള് സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലും അംഗീകരിക്കില്ല പക്ഷെ അപ്പുവിന് ദേവരാജനെ വലിയ ഇഷ്ടമാ എന്നാൽ രഘു അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാ ആ അനിഷ്ടം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൻ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട നന്ദു ഏതായാലും പുനർവിവാഹത്തിന് തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ തെറ്റും ശരിയും വിവേചിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല തന്നെയുമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നന്ദു എന്നോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതുമില്ല അല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചു ഇനി അതിനെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പുവിന്റെ റിവോൾട്ടിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നന്ദുവിന് ഒരു നിത്യ തലവേദനയായിരിക്കും അവന്റെ പ്രതിഷേധം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് ദേവരാജനെ പരിപൂർണമായും അപ്പുവിൽ നിന്നും അകറ്റുക അത് സാധിക്കില്ല സാധിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ആ കാര്യം ഞാനേറ്റു 
അപ്പുവിന്റെ ഫോൺ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ പോട്ടെ നന്ദു ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചണ്ടിപ്പണ്ടാരൊക്കെ കെട്ടിപ്പെറുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ ദേവരാജന്റെ മനസ്സു മാറുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലം വിടണം ഇങ്ങോട്ട് തൽക്കാലം എന്റെ ഓർഫനേജിലേക്ക് അവിടുന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഏതായാലും നന്ദു ഇനി അവനെ കാണില്ല ഒരിക്കലും നാട് വിട്ടു പോണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനാ പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയണ്ട രാജേട്ടിന് കാണാതെ വരുമ്പോ അവ സംശയിക്കില്ലേ എന്ത് സംശയിക്കാൻ എവിടെയോ പോയി കുറച്ചു കാലത്തേക്കൊരു വിഷമം കാണും പിന്നെ പിന്നെ അവൻ ദേവരാജനെ മറക്കും അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നന്ദു നന്ദുവിന് നല്ലതേ വരും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം വരട്ടെ Mm-hmm.